ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്തു അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും തയ്യാറാക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു അതായത് നമ്മളിവിടെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് അതായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും തയ്യാറാക്കിയത് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ലെസ് ചെയ്തു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ചില ഐറ്റം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം പരീക്ഷ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാബ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അല്ലേ വേർതിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഏതൊക്കെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോന്നിൻ്റെയും ബേസിൽ നോക്കാം ബേസിൽ ഒന്ന് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നാച്ചർ നാച്ചർ എന്ന കേസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ആസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അതായത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഏതുപോലെയാണ് അല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ആസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ലോസിൻ്റെ ഒരു നാച്ചർ ആണ് ശരിക്കും ഏതിന് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് വരുന്നത് എന്താ കാരണം അല്ലേ ആ വർഷത്തെ യഥാർത്ഥ സർപ്ലസ് എത്രയാണ് ആ വർഷത്തെ യഥാർത്ഥ ഡെഫിഷിറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്താ വ്യത്യാസം ആ ഇതെന്താ പറയുന്നത് സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇത് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെയല്ല ഇത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാന നാച്ചുറൽ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഇതിൽ നമുക്ക് പറയുന്നു എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇതിലെടുക്കുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ നാച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ തിയറി ഭാഗമായിട്ടൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം നോക്കുക എന്താണ് അതിലെടുക്കുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ നാച്ചർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ റവന്യൂ നാച്ചർ ഓൺലി നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ്
capital nature yes endane avada revenue nature um varunnade capital nature um varunnade namukku ariyam alle nammal cheyina samayathe nammal income management chekku theyaraakuna samaye samayathe namukku thannittulla receipt and payment account il endakke undayirunno alle nammal adinne revenue item verthichu edukkana cheyathu appo avada endakke undu revenue item undu adile adhe pole thane adile edu undu capital item undu adagondana ivada parayunnathu endha parayunnathu idhe cherkuna item inde pratheegatha parayunnathu endana revenue as well as capital nature adhaayathu revenue item undu adu mathramalla capital item idile edukkunnundu seri illa nammal receipt and payment kondakkuna edukkuna samayathu theyaraakkuna samayathu nammal ella receipts um ella payment um eduthirunnu ennal income and expenditure account theyaraakkuna samayatho aa aa thannittulla receipt and payment il ninnu nammal edu mathram eduthirunnathu edu mathram eduthirunnathu yes revenue item mathramana eduthirunnathu okay then adutathu adinde period inde case il alle edokke period il edu ulpaduthanam ulpaduthirathu ennalla oru basic nokkanengile nammal padichathana nammal income management chart account theyaraakkuna samayathu avada nammal current period il item mathrame eduthirunnathu seri alle kazhinja varshatha subscription o allengil advance aayittu thanna subscription o nammal eduthirunno kazhinja problem sradhichavarku manasilagum avada nammal adonnum eduthirunnilla okay എന്നാൽ റെസിഡൻ പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിലോ നമുക്ക് തന്ന റെസിഡൻ പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അല്ലേ ഇങ്ങനൊക്കെ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഏത് മാത്രമാണ് എടുത്തത് ആ വർഷത്തെ മാത്രമാണ് എടുത്തത് മാത്രമല്ല ആ വർഷത്തെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആഡും ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആ വർഷത്തെ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താ കറണ്ട് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ഏത് വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് ആണോ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ വർഷത്തെ ആ വർഷത്തെ നമ്മൾ കറണ്ട് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വർഷത്തെ ഇൻകം മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാത്രമേ ഏതിൽ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നാൽ റെസിഡൻ്റ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിലോ രണ്ടും ഏത് സമയത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത് രണ്ടും എപ്പോഴാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അല്ലേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ അല്ലെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എന്താ രണ്ടും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും അവസാനമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ ഒന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ മേ ആൾസോ റിലേറ്റ് ടു പ്രിസീഡിങ് ആൻഡ് സക്സീഡിങ് പീരീഡ് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ആ മുന്നത്തെ വർഷത്തതും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തതും കറണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലോ ഏത് മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ കറണ്ട് പീരീഡിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഓക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നാച്ചറിൻ്റെ ബേസിലാണ് അല്ലേ പിന്നെ പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ഐറ്റം അതാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേച്ചറാണ് ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ നേച്ചറാണ് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പീരീഡിൽ ഐറ്റം മാത്രമാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇവിടെ കറണ്ട് പീരീഡിൽ ഐറ്റം മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷത്തെ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പീരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തുള്ളൂ എന്നാൽ അത് അതിൻ്റെ ഇൻകം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്തോ ഒരാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും ഒരാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലേത് അല്ലേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തരാത്ത സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് പീരീഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും എന്ത് ചെയ്യും റെസിപ്റ്റിൽ ക്യാഷ് കിട്ടിയതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാണ് വ്യത്യാസം ദെൻ ഇനിയുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയണം ഇനിയുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള സമയമാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്താ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തായാലും അതേപോലെ തന്നെ റെസിഡ് ആൻഡ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തായിരുന്നു അക്കൗണ്ട് ഇതുവരെ വരച്ച് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ നമ്മൾ എടുത്തത് എന്താ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് 
അടുത്തത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഇതും നിങ്ങൾ പറയണം എന്താണ് എന്തായിരുന്നു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഏത് ഐറ്റമായിരുന്നു ദെൻ ഇൻകം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്ര അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്തായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്തായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നന്നായി പങ്കെടുക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ആൻസർ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഏതൊക്കെ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ അവിടെ നമുക്കറിയാം ദെൻ അടുത്ത ഡിപ്രീസിയേഷൻ അത് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ മാത്രമല്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ക്യാഷിൻ്റെ റെസിപ്റ്റോ യഥാർത്ഥ പേയ്മെൻറ്റോ അല്ലല്ലോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറയുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുക ശരിക്കും നമുക്ക് ക്യാഷ് റെസീവ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതും മാത്രമാണ് റെസിപ്റ്റും പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുള്ളൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ശരിക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഒരു പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇൻകം വരെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലോ നമുക്ക് അതൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇൻകം വരെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ കാണിക്കണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലേ ഇൻക്ലൂഡ് ഏതിൽ ഏതാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻകം വരെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലോ ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എന്താ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളത് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്കത് നമ്മുടെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് യെസ് നിങ്ങൾ പറയണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്തായിരുന്നു എന്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വ്യത്യാസം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതായിരുന്നു ഇൻകം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇച്ചിരി അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇൻകം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇച്ചിരി അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഏതായിരുന്നു അത് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നോ അങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഇൻകം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇച്ചിരി അക്കൗണ്ടിൽ എടുത്തിരുന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അല്ലേ ദർ ഈസ് നോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് ഇനി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ദർ ഈസ് നോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ദെൻ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതിയിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലെ തുടക്കത്തിലുള്ള അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആണോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആണോ അതേപോലെ തന്നെ ആ ബാലൻസ് എന്താണ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇൻകം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇച്ചിരി അക്കൗണ്ടിന് ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അവസാനം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു അതോ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുകയാണോ ചെയ്തത് ഇനി നമ്മളെ ക്ലോസിംഗ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ ന
റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ